montante transacionado na Bolsa de Dívida e Valores Mobiliários de Angola Bodiva nesta quinta-feira subiu para 1.153,1 milhões de coisas, comparativamente aos 338,3 milhões de coisas da sessão anterior. Os 16 negócios realizados permitiram comprar e vender mais de 4 mil títulos do Tesouro. O Governo abriu um concurso público para a privatização de quatro fazendas anteriormente detidas pelo Fundo Soberano de Angola. Trata-se do projeto agroindustrial da Fazenda do Longa, na província do Quando Cubango, do projeto de desenvolvimento agrícola de Camaiangala, na província do Muxico, da Fazenda Agroindustrial do Coimba, na província do Zaire, e da Fazenda de Desenvolvimento Agrícola de Sanza Pombo, na província do Ije. Os dados divulgados pelo Ministério das Finanças apontam que a quantidade de petróleo exportado no mês de maio deste ano caiu para 40,3 milhões de barris, comparativamente aos 43,1 milhões de barris do mês de abril. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 340,272 para o dólar e nos 384,626 para o euro. O barril de petróleo encerrou a valorizar mais de 5% depois do anúncio de abate de um drone americano, alegadamente pelo Irão. O barril de Brent subiu 4,25% para 64,45 dólares por barril. O Banco da Inglaterra manteve a sua principal taxa de juros em 0,75%, enquanto se aguarda pelos novos desenvolvimentos sobre o Brexit. Os nove membros do Comitê de Política Monetária do Banco apoiaram a decisão de não alterar as taxas. As bolsas norte-americanas subiram para máximos históricos a beneficiarem do cenário sugerido pela FED sobre a descida de juros. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.